नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड दी अदर इंपोर्टेंट सोर्सेज गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस इज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी ओके तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं एंड पहली न्यूज की तरफ बढ़ने से बढ़ने से पहले प्लस सब्सक्रिप्शन एनी टाइम एनी वेयर एनी प्लेस ट्वेंटी फोर बाय सेवन थ्री सिक्सटी फाइव डेज यूज दिस कोड जीनी टेन जेड आई एन एन आई टेन और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पी डी एफ डेली बेसिस पर मिल जाएगा ओके okay. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पर इसका मिल जाएगा आपको पी डी एफ ओके सो वहां से आप इसको पी डी एफ को कर सकते हैं डाउनलोड राइट चलिए पहली न्यूज हमारे सामने आई है और वो आई है ग्रैमी अवार्ड से ग्रैमी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी आपके अनाउंस किए गए हैं और ये आपके सिक्सटी सेकेंड एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स थे एंड ये अवार्ड्स आपके हुए अवार्ड सेरेमनी लॉस एंजलस में लॉस एंजलस में हुई एंड यहां पर आपका एक अक्टूबर से लेकर 2018 से एक अक्टूबर 2018 से इकतीस अगस्त 2019 के बीच में जितनी भी आपकी उन्होंने रिकॉर्डिंग्स कंपोजिशन म्यूजिक अवार्ड हैं बेसिकली ये म्यूजिक से रिलेटेड अवार्ड हैं सुन से रिलेटेड जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस पीरियड के दौरान उनको आपका चुना गया है सो so, यहां पर अवार्डीज जो है कुछ इंपॉर्टेंट अवार्डीज आपके सामने दे रखे हैं एल्बम ऑफ द ईयर वेन वी वॉल फॉल अस्लीप एंड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बिलीव एलिश बेस्ट रैप एल्बम इगोर बेस्ट रैप सॉन्ग अलॉट बेस्ट म्यूजिक वीडियो ऑल द टाउन रोड ओके सो ये आपका अनाउंसमेंट किया गया ग्रैमी अवार्ड 2020 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्सटी सेकेंड याद रखिएगा लॉस एंजलस जगह का नाम याद रखिएगा एंड ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं इन सभी को याद करना है आपको बार बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे एक बार दो बार तीन बार चार बार पढ़ेंगे अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी दिमाग में यह मत रखिए कि इतने सारे नाम है सर याद कैसे होंगे जब बार बार हम एक चीज को पढ़ते हैं उसको देखते हैं तो अपने आप वो माइंड में कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो फंस जाता है ओके और एग्जाम में हमें जैसे ही ऑप्शन दिखते हैं वो याद आ जाता है सो डोंट वरी एट ऑल नेक्स्ट चलते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन भुवनेश्वर ओके सो यहां पर ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अभी हाल ही में एक इंट्रोड्यूस किया है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वेस्ट को इकट्ठा किया जाएगा स्क्रैप को इकट्ठा किया जाएगा और एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है पोली क्रैक टेक्नोलॉजी पोली क्रैक टेक्नोलॉजी इसका नाम है इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आपका वेस्ट जो भी इकट्ठा किया है उसको एनर्जी में जो कि एनर्जी यूज की जाएगी लाइट डीजल ऑयल में ओके सो टू प्रोड्यूस लाइट डीजल ऑयल इन 24 फोर आवर्स इस टेक्नोलॉजी के मदद के थ्रू ये आपका किया जाएगा और इस तरह का एनर्जी प्लांट पहला अपने आप में ऐसा एनर्जी प्लांट आपका स्टेब्लिश किया गया है भुवनेश्वर ओडिशा में रेलवे बोर्ड के मेंबर राजेश अग्रवाल इन्होंने इसको इनग्रेट किया है सो एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपको याद रखना है कहां पर किया गया फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दैट इज भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है कौन सी टेक्नोलॉजी है पोली क्रैक टेक्नोलॉजी है क्या किया जाएगा स्क्रैप को कन्वर्ट किया जाएगा आपका एनर्जी में जिसके थ्रू आपका डीजल ऑयल आपका प्रोड्यूस किया जाएगा पोली क्रैक टेक्नोलॉजी कैसे होती है क्या होती है यहां पर लिखी हुई है जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये जस्ट एक नॉलेज पॉइंट से अगर पढ़ना चाहे अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड है ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक टू कन्वर्ट इनटू द स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक उम्मीद करता हूं आपने मेरे बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स देख लिया होगा या फॉलो कर रहे होंगे जो एन अकेडमी प्लस पे चल रहा है उसमें हमने अभी तो खैर नहीं किया अभी प्रेजेंट वाले में बट पिछले कोर्सेज में हमने अच्छे समझा हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है क्या क्राइटेरिया है किस तरह से उसको लाइसेंस मिलता है क्या क्या उसमें मैंडेटरी क्लोजेज हैं ओके okay, क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक को आपका बनाने की जरूरत पड़ी सो अब फाइनली न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ने डिसाइड किया है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे ओके okay, सो so यहां पर सिंपल और सिंपल उन्होंने खुद डिसीजन लिया है अभी ये बना नहीं है स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्जाम में कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई और क्वेश्चन आए कोई और न्यूज आ जाए जिसमें वो लिखा हो कि ये बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है और ये बैंक ने आपका डिसीजन लिया है तो कहीं गलती से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मत क्लिक कर करके आइएगा आंसर उसका कुछ और रहेगा मतलब अगर इन केस कोई ऐसा ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है तो 
ठीक है तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा जस्ट न्यू इंडिया कॉपरेटिव बैंक ने अपने आप को अपने बोर्ड मेंबर्स में डिसीजन लिया है जो अब वी एफ फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा सेंट्रल रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज के पास जाएगा कॉपरेटिव uh, बैंक्स हमेशा इसी के पास रजिस्टर्ड होते हैं सेंट्रल रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के पास ये आपके रजिस्ट्रेशन होता है इनका इन दोनों से अप्रूवल लेने के बाद ही उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया जाएगा जिसके लिए उसको मिनिमम दो करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है दो करोड़ रुपए चाहिए होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक स्टार्ट uh, होने के लिए दो करोड़ की इनिशियल कैपिटल आपको प्रोवाइड होनी चाहिए ओके सो फिलहाल उसकी जो कैपिटल है वो दो करोड़ है एंड इसका जो बैंक के ब्रांचेस है मोस्ट ऑफ दीज इन दी महाराष्ट्र एंड दी गुजरात राइट चलिए नेक्स्ट पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 अनाउंस किए गए हैं ओके सो ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 इस इन पुरस्कारों को आपका एवरी ईयर तेईस जनवरी को दिया जाएगा जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और ये डिजास्टर से रिलेटेड डिजास्टर कंट्रोल से रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये अवार्ड्स हैं और इसमें आपका दो कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे एक दिया जाएगा आपका इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में और दूसरा दिया जाएगा आपका इंडिविजुअल कैटेगरी में और इस बार जो 2020 का जो पुरस्कार दिया गया वो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में एंड कुमार मुनान सिंह को इंडिविजुअल की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया फॉर देयर वर्क इन द डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें इंस्टीट्यूशन को 51 लाख रुपीस का कैश प्राइस है और इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए का कैश प्राइस दिया जाएगा सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को दिया गया कुमार मुनान सिंह इंडिविजुअल कैटेगरी में उनको दिया गया 51 लाख एंड दी 5 लाख कैश प्राइज रहा था केरला टूरिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया है यू एन डब्ल्यू टी ओ में यू एन डब्ल्यू टी ओ दैट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ओके यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में इसको रिकॉग्नेशन मिला है और इसको आपका कहा गया है इमरजिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन इन असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड दो हजार उन्नीस असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड दो हजार उन्नीस में उसको दर्जा दिया गया इमरजिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन का क्यों दिया गया आखिरकार ये इसलिए दिया गया उनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बैरियर फ्री प्रोजेक्ट केरला ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आपका बैरियर फ्री प्रोजेक्ट जिसके तहत उन्होंने उनके यहाँ जो घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस है ऐसे 120 डेस्टिनेशन है अक्रॉस द स्टेट पूरे के पूरे स्टेट में उसको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने का उन्होंने घोषणा की है ओके काफी हद तक ये पूरा भी कर चुके हैं डिसेबल्ड फ्रेंडली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए आपका उसको अप्रोचेबल बनाना उनको पूरी सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड कराना ताकि वो उस एरिया को घूम सके ट्रैवल कर सके यही है बैरियर फ्री प्रोजेक्ट केरला का इसके लिए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का उन्होंने दिया उसको इमरजिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन का एक स्पेशल रिकॉग्निशन कहा दिया गया असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड दो ये अवार्ड सेरेमनी आपकी मेड्रिड में हुई जो कि यू का हेडक्वार्टर भी है और इसके आपके हेड जो है जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है जुराब पोलो लिका शिवली ओके सो जुराब उनका नाम है सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ एक और केरला टूरिज्म के डायरेक्टर का नाम पी बालाकिरण बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनकर सामने आ रहे हैं यू एन डब्ल्यू टी ओ का स्टैटिक फैक्ट पूछ सकते हैं आपसे मेड्रिड एज वेल एज जुराब नेक्स्ट क्वेश्चन किसको दिया गया है केरला को दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बैरियर फ्री प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है केरला का प्रोजेक्ट है इसके तहत कितने नंबर ऑफ डेस्टिनेशन को डिस्टेबल फ्रेंडली बनाया जा रहा है वन ट्वेंटी को आपका बनाया जा रहा है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह भी मन सकता है केरला के टूरिज्म को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक स्पेशल मैंशन दिया है जमाना नहीं रहा 
मान लीजिए बात जो मर्जी हो जाए वन लाइनर का जमाना नहीं रहा वन लाइनर करके आप एग्जाम में 90 परसेंट तक जनरल अवेयरनेस में स्कोर नहीं कर सकते 90 परसेंट स्कोर करना है आपको डिटेल में डीप में जाकर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एक एक न्यूज को क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बहुत ही डीप में आ रहे हैं कुछ लोग जो वन लाइनर पढ़ रहे हैं यहां पर फिलहाल 90 परसेंट से भी ज्यादा जनता है जो अभी भी स्टिल वन लाइनर पढ़ रही है और आप उन 10 परसेंट में हैं जो कि डिटेल में पढ़ रहे हैं और डेफिनेटली सिलेक्शन भी इन 10 परसेंट में से कि नहीं एक परसेंट का होगा कंपटीशन है ऑब्वियस आपको आगे निकलना है उन दस में एक में आना है तो लेट सी कौन आगे बढ़ता है आप में से कितने लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहता है कौन एक में आना चाहता है चलिए कमेंट सेक्शन में थम्सअप कर दीजिएगा जो जो आना चाहता है जो जो नौकरी चाहता है इस साल मुझे नौकरी मिल जाए इंडिया के इंडिया के डिप्टी शेफ डी मिशन टोक्यो ओलंपिक्स ये है प्रेमचंद वर्मा प्रेमचंद वर्मा को अपॉइंट किया गया डिप्टी शेफ डी मिशन इंडिया का फॉर अपकमिंग 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ओके okay. 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए आपको किया गया है इनको शेफ डी मिशन शेफ डी मिशन मीन एक ब्यूरोक्रेट है ये आपके और इनको वहां पर उस उस पूरे के पूरे अरेंजमेंट वहां पर ओलंपिक्स के जो हमारे जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी उनके साथ जाएंगे इंडियन कंटीजेंट के साथ तो पहले राकेश शर्मा ने जाना था बट वो नहीं जा पा रहे और उनकी जगह प्रेमचंद्र वर्मा आपके जाएंगे ओके सो बहुत सारे लोग हैं मी मी तो बहुत सारे लोगों ने लग दिया थम्सअप तो कर दिया अपने आप से पूछना कि आप क्या उस लायक बने हो क्या आपने उस लेवल की तैयारी कर ली है या आपने उस लेवल की तैयारी शुरू कर दी है जिसके बेस पर आप उस दस में से एक में आ सकोगे देख लो सोच लो बहुत ही खतरनाक कंपटीशन है सभी के सभी लोग चाहते हैं कि मैं 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 बट उसमें दस में से एक ही आएंगे बस डिसाइड आपको करना है अपने आप से पूछो और किसी से मत पूछो क्योंकि आप खुद ही इसका सवाल हो खुद ही आप जवाब हो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नरेंद्र ध्रुव बत्रा है प्रेसिडेंट इसके एक्स ईडी ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि है आपके एडम चवाली इनको शामिल किया गया उन पांच मेंबर की कमेटी में जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए क्रिएट की गई थी बाय द चीफ विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा ओके सो यहां पर सीबीसी के द्वारा यह की गई थी और इसमें आपका बेसिकली ये जो कमेटी है ये देखती है आपके फ्रॉड केसेस को बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड केसेस होते हैं जिनकी अमाउंट 50 करोड़ से ज्यादा होती है और जिसमें जनरल मैनेजर लेवल के जो हमारे बैंक एम्प्लॉज हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं जनरल मैनेजर लेवल आपका स्केल सेवन होता है स्केल सेवन होता है बैंकिंग सेक्टर में आपके सात स्केल होते हैं ठीक है स्केल वन में आप एज अ पी अपॉइंट किए जाते हैं स्केल सेवन सबसे सीनियर होता है ये आपका बैंकिंग में किसी भी एक बैंक में सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है किसी भी एक बैंक में जो बैंक के इंटरनल प्रमोशन के द्वारा आपकी की जाती है जीएम लेवल की ओके दैट इज द टॉप मैनेजमेंट लेवल और इसके बाद आपके ईडी आते हैं इसके बाद आपके एमडी एंड सीओ आते हैं वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होते हैं और वो आपका ट्रिपल बी के द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑफ के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है सो so, बैंक के इंटरनल प्रमोशन के थ्रू आप मैक्सिमम स्केल सेवन तक यानी कि जनरल मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हैं उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपको ईडी बनाना है या फिर एमडी एंड सी उसके ऊपर बनाना है या नहीं बनाना ओके सो यहां पर सेवन जीएम लेवल के अगर जो लोन किए हुए सेंक्शन और वो फ्रॉड केसेस में शामिल हैं तो 50 करोड़ रुपीस उनकी अमाउंट है तो इसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी जिस कमेटी को आपका हेड कर रहे हैं टीएम भसीन जो कि फॉर्मर विजिलेंस कमिश्नर हैं एंड फॉर्मर सीएमडी रह चुके हैं आपके इंडियन बैंक के ये कमेटी आपकी दो में हुई थी एंड इसमें आपके और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं दैट इज दधुसूदन प्रसाद एंड दी देवेंद्र कुमार पाठक सुरेश एन पटेल ओके सो ये लोग भी इसमें शामिल है सो यहां पर आपकी मेंबर की कमेटी है तीन नाम यहां पर है एक नाम ये रहा और एक नाम ये रहा आपका एडीएम चवाली सो पांचों के पांचों नाम आपके टिप्स पे होने चाहिए कौन सी कमेटी है 50 करोड़ रुपीस ये पूछा जा सकता है कौन से लेवल के जनरल मैनेजर लेवल के लोग हैं 2019 में फॉर्म की गई थी ओके एंड ये आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट टू राइज बाय अराउंड 2.5 मिलियन इन 2020 ओके सो 2020 2.5 मिलियन 2020 में आपका इंक्रीज हुआ है ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दी सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 रिपोर्ट ने ये रिवील किया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड ट्वेंटी ये रिपोर्ट आई है किसने दी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है जिसमें अराउंड इस बार इंक्रीज 2.5 मिलियन का हुआ है और टोटल 188 मिलियन जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं अराउंड वर्ल्ड एंड इसमें 165 जो मिलियन पीपल हैं इसके अलावा 
वो भी अंडर पेड है ओके आई एल की बात करें जिनेवा में है एंड दी गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल है रिपोर्ट किसने दी ये पूछा जा सकता है रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है 188 फिगर पूछा जा सकता है 165 फिगर एंड 2.5 मिलियन पूछा जा सकता है नेक्स्ट आया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक अस्सी रहा एटी रैंक रहा इंडिया का टोटल वन कंट्रीज का यह आपका रैंकिंग दी गई जिसको प्रिपेयर किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने प्रिपेयर किया आपका एटी पोजिशन रही वन कंट्रीज की इसको आपका टॉप किया डेनमार्क ने डेनमार्क ने आपका टॉप इसको किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को इंडिया का रैंक अच्छे से याद रख लिया डेनमार्क का रैंक अच्छे से याद रख लिया चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सबसे बॉटम में कौन सी कंट्री रही है आपका होमवर्क है गूगल कीजिएगा सबसे बॉटम पे कौन सी कंट्री रही है इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट इलेवंथ इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप इन अक्टूबर सो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया दो क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है वीमेंस का एज वेल एज दैंस ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप और इस बार ये तीसरा वर्ल्ड कप ये आयोजित करने जा रहा है और ये आपका आयोजित करेगा 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में ओके इलेवंथ इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप ये इंडोर क्रिकेट है इंडोर मीन्स इन खेला जाएगा ये है आपका अक्टूबर 10 से 17 के बीच में ये आपका करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ओके ऑस्ट्रेलिया आपका करने जा रहा है ये आपका इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप अक्टूबर में नेक्स्ट चलते हैं अच्छा एक क्वेश्चन इसमें जो और बनता है इसका जो फाइनल है इसका जो फाइनल मैच है वो कहां पर खेला जाएगा इसका फाइनल मैच कहां खेला जाएगा गूगल कीजिएगा विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काई लाइन ओके सो ये एक आपकी इंटरनेशनल सबमिट हुई जिसकी ये थीम रही विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काई लाइन उसकी थीम है बेसिकली एंड ये आपके इंटरनेशनल सबमिट हुई इन दी स्टेम स्टेम है यहां पर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ओके सो इसको ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायो ने एंड इसमें आपका वीमेन एंटरप्रेनर्स वीमेन के ऊपर फोकस किया गया वीमेन के पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया गया कहां पर हुई न्यू दिल्ली में हुई न्यू दिल्ली में आपका इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये आपकी सबमिट आयोजित की गई है सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल सबमिट ऑन वीमेन कहा की गई न्यू दिल्ली में की गई स्टेम स्टेम यहां पर है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स थीम क्या है विजुअलाइजिंग द फ्यूचर एंड द न्यू स्काई लाइन ये इसकी थीम है ओके सो दिस इज द थीम एंड uh, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चेयरमैन ऑफ दोसा फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फेम्बोसा है फॉरम फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ द साउथ एशिया सो यहां पर इलेक्शन मैनेजमेंट जो बॉडीज है जैसे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसी तरह से ये आपकी आठ मेंबर्स हैं इसमें आठ कंट्रीज शामिल हैं साउथ एशिया की और उनकी एक इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है उसका एक एसोसिएशन है उसके हेड आपके चुने गए हैं इस बार इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा सुनील अरोड़ा ने जगह ली के एम नुरुल हुडा की के एम नुरुल हुडा की उन्होंने जगह ली है जो कि प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बांग्लादेश के ओके बांग्लादेश के सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से सुनील अरोड़ा का नाम पूछ सकते हैं के एम नुरुल हुडा का नाम पूछ सकते हैं किनकी जगह वो गए हैं ओके सो दिस इज दी चेयरपर्सन ऑफ फॉरम फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया नेक्स्ट चलते हैं रिपब्लिक परेड की तरफ रिपब्लिक परेड में पहली बार आपका स्टार्टअप इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक झांकी दिखाई गई इसकी थीम रही थीम रिच फॉर द स्काई रीच फॉर द स्काई सॉरी रीच फॉर द स्काई ये इसकी थीम रही एंड इसको ऑपरेट किया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये काम करता है स्टार्टअप इंडिया इसकी फर्स्ट टाइम आपको झांकी देखने को मिली है अभी हाल ही में रिपब्लिक डे के मौके पर राइट नेक्स्ट चलते हैं पेपरलेस लाइसेंसिंग और पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन लॉन्च ओके सो ये आपका पेपरलेस लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड ने आपका अनाउंस किया है कि जो भी लाइसेंसिंग प्रोसेस रहेगा पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन में जो पेट्रोल पंप को लाइसेंस दिए जाते हैं वो आपका पेपरलेस रहेगा ये आपका लॉन्च किया गया और ये आपका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी रहेगी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी राइट सो दिस दी पेपरलेस लाइसेंसिंग ऑफ पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन हैज बिन लॉन्च सो ये आपका काम करता है डीपीआईआईटी के तहत सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछ सकते हैं आपके पीसो किसके तहत काम करता है डीपीआईआईटी पीसो क्या है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये भी पूछ सकते हैं अभी हाल ही में लॉन्च किया पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है कौन सी एजेंसी इसको इंप्लीमेंट कर रही है ये भी पूछा जा सकता है राइट आंसर रहेगा पीसो 
नेक्स्ट है डब्ल्यू एफ क्लाइमेट सर्वे एक आपका हाल ही में जो दवोस में चल रही थी मीटिंग आपकी फिफ्टी एनुअल मीटिंग इससे रिलेटेड हमारी न्यूज आती रहती है सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में इसी मौके पर पचासवीं एनुअल मीटिंग दवोस में आपकी जो हो रही है इससे रिलेटेड आपका क्लाइमेट एजुकेशन कितने ज्यादा लोग अवेयर हैं किस कंट्री में कितने लोग अवेयर हैं आपके क्लाइमेट से रिलेटेड ओके क्लाइमेट से कितने रिलेटेड आपके नॉलेज रखते हैं उनको एनवायरनमेंट से रिलेटेड नॉलेज है सो so, इस सर्वे के अनुसार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लाइमेट सर्वे के अनुसार आपका इंडिया एंड बांग्लादेश के जो लोग हैं आप जैसे लोग जो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोग हैं ये बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं अपने आस पास की क्लाइमेट की दे कीप दम सेल अपडेटेड अबाउट दी हैपनिंग ऑफ दी वर्ल्ड बट यूक्रेन एंड रशिया के लोग आप के इसमें पीछे हैं यूक्रेन एंड रशिया के लोग इसमें पीछे हैं और फिलहाल ये आपको इंडिया बांग्लादेश याद रख ले यूक्रेन एंड रशिया याद रख लेगा एंड एक ये थोड़ा सा अलग है इसमें इस फोरम में आपका एक इनिशिएटिव लिया गया जो कि था एक ट्रिलियन ट्रीज का जो कि एक नेक्स्ट दस सालों में लगाने हैं एंड इसके अलावा एक बिलियन पीपल को आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स आपका इंडस्ट्रीज नई नई एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाएगा प्रमोट एंड ऑल्सो इसी मौके पर आपका रिपोर्ट भी रिलीज की गई जो कि पासवर्ड साइबर क्राइम से जुड़ी हुई थी बेसिकली तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से वन ट्रिलियन ट्रीज ये याद रख लिया वन बिलियन पीपल ये फिगर पूछ सकते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक रिपोर्ट किससे रिलेटेड साइबर क्राइम से रिलेटेड रिलीज की गई है चलिए नेक्स्ट पे पद्मा अवार्ड्स अब यहां पर मैंने पद्मा अवार्ड्स एक दो दिन डिले से ही इसको कवर किया है ठीक है सो so, यहाँ पर आ, बहुत सारे अनाउंस हैं अवार्ड 141 फोर्टी वन अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं काफी कमेंट्स में मुझे मिले थे कि सर पद्मा अवार्ड्स को कैसे याद रखें देखो अब 141 याद रखने की कोशिश तो करना मत बिल्कुल भी कोई भी आपको ज, <coughs> जरूरत नहीं है और मोर ओवर करने में लग जाओगे तो याद भी नहीं होंगे ठीक है सो so, यहां पर हम एक चांस लेके चलते हैं एक रिस्क लेके चलते हैं कि इन केस अगर जो मेरे ये स्लाइड में जो न्यूज मैंने जो नाम आपको दे रखे हैं इन केस इसमें से क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड है अगर नहीं आता तो देखो यार कुछ चीजें इंपॉसिबल होती हैं 141 फोर्टी अवार्ड्स याद रखने की कोशिश मत कीजिएगा बट हाँ काफी हद तक मैंने कुछ कुछ जो इसमें से इंपॉर्टेंट वन है इंपॉर्टेंट मतलब जो हटकर है थोड़े से उनके नाम आपके सामने लेकर आए हूँ सो so, यहाँ पर अरुण जेटली जी सुषमा स्वराज एंड जॉर्ज फर्नांडिस तीनों के तीनों आपके पोस्ट मसली मरणोपरांत इनको दिया गया पद्म विभूषण जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ओनर है 141 फोर्टी अवार्ड जिसमें आपके सात पद्म विभूषण 16 पद्म भूषण 118 पद्मश्री ये आपके दिए गए जिसमें 34 आपके वीमेन को दिया गया ओके सो यहां पर एमसी मैरी कॉम चन्नू लाल मिश्रा इनको भी दिया गया एंड मोरिशियस के प्राइम मिनिस्टर मोरिशियस के आपके प्राइम मिनिस्टर एंड्रेड गोगनाथ को भी आपका दिया गया है ओके सो यहां पर आपका मोरिशियस के प्राइम मिनिस्टर को भी दिया गया है एंड पद्म भूषण में आपके शामिल है मुजफ्फर हुसैन बेग इंडस्ट्रियल आनंद महिंद्रा एंड दी स्पोर्ट्स पर्सन पी वी सिंधु सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से ये नाम याद रख लेगा अरुण जेटली सुषमा स्वराज जियोर्ज फर्नांडेज एज वेल एज एम सी मैरी कॉम चन्नू लाल मिश्रा एंड दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट ओके दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट ओके सो यहां पर आई थिंक ये नाम सही है ये नाम आई थिंक गलत लिखा हुआ है ओके ठीक है अच्छा हाँ वही मैंने कहा अभी तो फिलहाल नहीं है ये चलो ठीक है सो so, ये चेक कर लीजिएगा एक बार ये नाम मुझे पता नहीं क्यों डाउट सा लग रहा है सो so, यहाँ पर ये नाम याद रख लीजिए एमसी मैरी कॉम एंड चन्नू लाल मिश्रा ये इंपॉर्टेंट वन है इनको एटलीस्ट माइंड में रख लीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटेन शोर दी फिफ्टी पेंस को एन मेटेड टू सेलिब्रेट दी ब्रेक्सिट ओके सो ये आपका जो ब्रिटेन है वो आपका एग्जिट होने वाला है ओके प्रवीण जुगना तो वही मैंने सोचा कुछ गड़बड़ है एक बार चेक कर लेना फिर भी फिफ्टी पेंस कोइन मिंटेड टू सेलिब्रेट दी ब्रेक्सिट ओके सो यहां पर यूनाइटेड किंगडम जो यूरोपियन यूनियन से आपका विड्रॉ हो रहा है एंड ब्रिटेन विल लीव द ईयू ऑन द जनवरी थर्टी फर्स्ट बहुत ही पुरानी न्यूज है बहुत ही चल रहा आ रही है अब फाइनली इकतीस जनवरी को ये आपका लीव कर रहा है यूरोपियन यूनियन को और इसने अभी हाल ही में एक 50 पेंस का कोइन आपका मिंट किया मैन्युफैक्चर किया बनाया ब्रेक्सिट को शो करने के लिए इस पे आपका लिखा गया पीस प्रोस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल द नेशन एंड फाइनेंस मिनिस्टर ब्रिटेन के साजिद जावेद हैं जिन्होंने आपका इस जो कि मिंट के आपके वहां पर हेड माने जाते हैं इन्होंने इस कोइन को वहां पर आपका शो किया प्रेजेंट किया सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से फिफ्टी पेंस याद रख लीजिएगा ब्रिटेन ने किया है कौन सी डेट को जा रहा है जनवरी को जा रहा है यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से लग हो रहा है ये सब 
इंपॉर्टेंट है ये पूछेंगे आपसे एग्जाम में ये दिमाग में अच्छे से याद रख लीजिएगा चलिए मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं एंड प्लीज 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 इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा यार लाइक नहीं करते मजा नहीं आता और फिर शेयर भी नहीं करते तब भी मजा नहीं आता यार जहां भी शेयर करते हो रोज डेली एक एक बार पोस्ट कर दिया करो इस यूट्यूब वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से प्लीज लाइक सभी के सभी प्लीज कर दिए ग्रामी अवॉर्ड दो अनाउंस किए गए चलो बस में बैठो लॉस एंजलस से सफर स्टार्ट करते हैं आज अपना सो so, चलिए सफर स्टार्ट करते हैं आज अपना लॉस एंजलस से जहां पर बासठ में एनुअल ग्रैमी अवार्ड हुए वहां पर आपको इनवाइट किया गया हम सबको इनवाइट किया गया है ठीक है बट वही बात है कि पास तो हमेशा मेरे पास ही होता है आप लोग तो बाहर बैठ कर देखोगे क्या करें छत पर बैठ जाना दूर से दिखाई देता तो देख लेना ओके सो so, यहाँ पर लॉस एंजलस में बासठ में एनुअल ग्रैमी अवार्ड अनाउंस किए गए और बहुत सारे लोगों को आपके अवार्ड दिए गए नीचे नाम मौजूद है सीधा लॉस एंजलस से हमने जर्नी अपनी खत्म की भुवनेश्वर में भुवनेश्वर ओडिशा में आपका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इंडिया का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यहां पर किया गया पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के थ्रू वेस्ट इनटू एनर्जी जिसके थ्रू आपका लाइट डीजल ऑयल बनाया जाएगा न्यू इंडिया को बैंक कन्वर्ट होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है रिजर्व बैंक और सेंट्रल रजिस्टर्ड सोसाइटी के पास अभी ये केस जाएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट 200 करोड़ रुपीस होती है 200 करोड़ रुपीस स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी है ओके okay. और उनकी फिलहाल जो कैपिटल है नेटवर्थ है उनके पास दो करोड़ रुपए मौजूद है ओके okay. इसके बाद हम एक अनाउंस में एक पुरस्कार किए गए दिए गए उसमें हम पहुंचे जो कि दिए गए आपके डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को एंड द कुमार मुनान सिंह को इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी यू एन डब्ल्यू टी ओ की हुई जिसमें आपका इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के फॉर्म में एसेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 जो कि मेड्रिड में हुए थे इसमें आपका केरला के टूरिज्म बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया है यू एन डब्ल्यू टी ओ मेड्रिड में हेडक्वार्टर है वहीं अवार्ड हुए थे और उसके सेक्रेटरी जनरल जुराब हैं एंड इंडिया की तरफ से केरला टूरिज्म डायरेक्टर पी बाला किरण ने इसको जो अवार्ड है उसको रिसीव किया था वन ट्वेंटी डेस्टिनेशन को आपका डिसेबल्ड फ्रेंडली बना रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ बढ़ते हैं वहां पर प्रेमचंद्र वर्मा जो है उनको डिप्टी शेफ डी मिशन अपॉइंट किया गया है एक्स इंडिया एक्स ईडी इंडियन ओवरसीज बैंक के एडीएम चवाली इनको सीवीसी का बोर्ड मेंबर में शामिल किया गया है जो कि आपका केसेस देख रही है फ्रॉड केसेस को अब फिफ्टी करोड़ रुपीज जीएम लेवल के रैंक के ये हैं आपके केसेस यहां पर इस टीएम भसीन इसके आपके हेड हैं साथ में शामिल हैं मधुसूदन प्रसाद देवेंद्र कुमार पाठक एंड सुरेश एन पटेल ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट आपका राइज हुआ 2.5 मिलियन से एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 जो कि है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 188 मिलियन लोग अभी भी फिलहाल बेरोजगार हैं वन मिलियन लोग अंडरपेड हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपका इंडिया का रैंक अस्सीवा रहा है जिसमें टॉप किया है डेनमार्क ने टॉप किया डेनमार्क ने इंडिया का रैंक अस्सीवा रहा है बॉटम में कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट ग्यारवा इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप अक्टूबर में करेगा यह तीसरा वर्ल्ड कप है इस साल का पहला आपका वीमेन दूसरा आपका मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है एक सबमिट है और वो सबमिट हुई है इंटरनेशनल सबमिट ऑन वीमेन इन स्टेम दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ये इसकी थीम रही विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काई हुई न्यू दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा आपके अपॉइंट किए गए हैं फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया के हेड उन्होंने रिप्लेस किया के एम नुरुल हुड्डा को स्टार्टअप इंडिया पहली बार अपनी झांकी लेकर आई रिपब्लिक डे परेड में थीम रही रीच फॉर दी स्काई पेपरलेस लाइसेंसिंग पेट्रोलियम सर्विस का लॉन्च किया गया है ये आपका किया जाएगा पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंप्लीमेंट इस एजेंसी ये एजेंसी है उसको इंप्लीमेंट करने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्लाइमेट सर्वे उन्होंने कहा है क्लाइमेट एजुकेशन सबसे ज्यादा आपके इंडिया एंड बांग्लादेश में है एंड यूक्रेन एंड रशिया में आपकी कम है क्लाइमेट से जुड़ी हुई अवेयरनेस ओके क्लाइमेट से जुड़ी अवेयरनेस इंडिया एंड बांग्लादेश में ज्यादा ऑब्वियस इंडिया में इतने सारे टीचर्स हैं पढ़ाने वाले ठीक है मुझे छोड़कर बहुत लोग अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है तो 
इंडिया एंड बांग्लादेश ऑब्वियस है इतना टॉप पे तो जाना ही था यूक्रेन एंड रशिया में मेरे जैसे टीचर घूम रहे होंगे वहाँ पर मेरे जैसे टीचर वहाँ पर आते होंगे तो इसलिए वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है क्रिएट क्या कर सकते हैं ना पद्मा अवार्ड्स आपके सामने अरुण जेटली सुषमा स्वराज जॉर्ज फर्नांडिस इन सभी को आपको पद्म विभूषण पोस्टमसली सम्मानित किया गया इसके अलावा मैनसी मैरिकॉम एंड चन्नूलाल मिश्रा मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर को भी आपका दिया गया है ब्रिटेन ने आपका फिफ्टी पेंस कोइन मिंट किया अभी हाल में ब्रेक्सिट को शो करने के लिए जनवरी इकतीस को वो निकल जाएगा ब्रेक्सिट शेयर कर देना मिलता हूं फिर कल सी यू एम बाय टेक केयर